ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣಿ ಕಂಡಿತೋ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ತೀರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದು ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಪೂರ್ವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಪ್ರಮೇಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಬದರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಳೆ ಜನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಆವಾಗ ನೆನಪಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವೃದ್ಧೇ ಇದ್ದರು ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಬೇಡ ಅವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನೋಡುವುದು ತಾನೆ ನೀವು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಯಾಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಮುದುಕಿ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ತೀರ್ಥ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದಲೇ ತೀರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನದು ಸತ್ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ದಯಾತೀರ್ಥಂ ತೀರ್ಥಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಣ ಏಹೇಪಿ ತೀರ್ಥಂ ಶಮ ಉದಾಹೃತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವರ್ಣದವರಿರಿ ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮದವರಿರಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೀರ್ಥ ಇದೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೀರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಏನು ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಥ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಡೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸತ್ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿರ್ವಂಚನೆಯ ನಡತೆ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೇರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥ ಆ ತೀರ್ಥ ಒಳಗಿದ್ದರೆ ಈ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಸತ್ಯ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗು ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ತೀರ್ಥ ದಯಾತೀರ್ಥಂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ನುತ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾರೋ ಕಷ್ಟದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಂತ ತಿಂತಾರೆ ಅದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇವೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕರಗತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥ ಅಂಥ ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಈ ಎರಡು ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಈ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ದಯೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಯಾವ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದು ನಿಜವಾದ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಸತ್ಯಂ ತೀರ್ಥಂ ದಯಾತೀರ್ಥಂ ತೀರ್ಥಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಾಪಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಯಾವ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೂ ಏನೂ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತೀರ್ಥವು ಸಾರ್ಥಕ ಆ
ಮೀನುಗಳು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಕಾಗೆಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳು ಏನೂ ಫಲ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಮ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಇದೆ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಖರಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿಂದರೂ ಸರಿಯೇ ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ತೀರ್ಥ ಮಿಂದೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಈ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪಿತೃಪಿತ ಮಹಾಪ್ರಭ್ಯ ಪ್ರಭಿತಾಮಹರು ಹೊಸರುದ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಕುತಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ದೇವತೆಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರು ದೇವತೆಗಳೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವರು ಅದನ್ನು ನಾಸ್ತಿಕ್ಯವಾದವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕಾರಯ ಯೇಷ ಮೋಹಂ ಸುಜಾಮ್ಯಾಶು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂಥ ಸರಬರಾಜು ಉಂಟಲ್ಲ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಶ್ರದ್ಧೆ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಧರ್ಮದ ನಡೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ವಾದವು ದೇವಲೋಕದಿಂದಲೇ ಬಂತದೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರು ಅಯೋಗ್ಯರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಂಥ ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಂತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ನಡೀತಿತ್ತು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಅವರು ಶಾಖಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತೂ ಒಂದು ವರ್ಗ ಇರದೇ ಇದ್ದರು ಅವರು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೈ ಮರೆವು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಇರುವ ದೇಶವೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಏನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈ ಮರೆತು ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಶಾಖಾಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಈ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಹೊಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೈ ಎತ್ತಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಛೇ ಪಾಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧವೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಯುದ್ಧದ ಕಾವ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಅಂದರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪಶು ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಾಜಿಕನ್ನು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಈ ಲಾಜಿಕ್ ಹೌದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಆದರೆ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು ವಿಷಯ ಬಂದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇರಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಅವರು ಆ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬದಲು ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ತಿನ್ನುವವರೇ ತಿನ್ನುವಂಥ ಮಾಂಸವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ ಆ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಆ ಸತ್ತ ಜೀವಕ್ಕೂ ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗಾಗಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಯಿತು ಆ ಪುಣ್ಯ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಇವರು ರಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ 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 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ ಇದು ಏನಂದರೆ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡನೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಇಂಥ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಪಿತ ಯಜಮಾನೇನ ಕಿಂವಾ ತತ್ರ ನಹನ್ಯತೆ ಇದು ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಓಹೋ ತೃಪ್ತಯೇ ಈ ವಿಷಯ ಈಗ ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ದೀಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ತೃಪ್ತಯೇ ಜಾಯತೆ ಪುಂಸಹ ಭುಕ್ತಮ ಅನ್ಯೇನ ಚೇದ್ಯದಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ಯಾರೋ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಾದರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದದ್ಯಾತ್ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಪ್ರವಸತಃ ನವೇ ನವಹೇಯು ಪ್ರವಾಸಿನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರವೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಪರವೂರ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿ ದದ್ಯಾತ್ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಪ್ರವಸತಃ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬುತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಬರೇ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಪಿಂಡ್ ನೀವು ಏನು ಬುತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ದದ್ಯಾತ್ ಶ್ರಾದ್ದಂ ಪ್ರವಸತಃ ನವಹೇಯು ಪ್ರವಾಸಿನ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರು ಬುತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಏ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಪರವೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಾಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರವೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಹೋಗಲ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕುವುದು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಸುರುದ್ರಾದಿತ್ಯ ಆ ದೇವತಾ ಗಣಗಳಿಗೆ ಮೃತ ಜೀವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕುವುದು ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಪಿತೃ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಅದರಿಂದ ಆ ಮೃತ ಜೀವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಆಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲಾಜಿಕ್ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಿಧೆಗಳು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಸಮಿಧೆ ಬಿಲ್ವದ ಸಮಿಧೆ ಶಮಿಯ ಸಮಿಧೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಸಮಿಧೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಾಶದ ಸಮಿಧೆ ಅಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಸಮಿಧೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಿಧೆಯನ್ನಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಎಸ್ ಸ್ವಾಹ ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನೋ
ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದದ್ದು ಮಾತು ಅದು ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಕಾಶದಿಂದ ನನಿಪತಂತಿ ಮಹಾಸುರಾಹ ನವೇದವಾದ ಯಾವುದೇ ವೇದವಾದ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪೌರುಷ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಆಗಾಯ್ತದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಗಗನಾಥ ನಿಪತಂತಿ ನವೇದವಾದ ಗಗನ ನಿಪತಂತಿ ಮಹಾಸುರಾಹ ಯಾವುದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮರಳಾಗಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಧರ್ಮ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸುಳ್ಳಿದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ತಿಮತ್ ವಚನ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಮಯ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಭವಾದಿ ಭವತ್ ವಿಧಿ ಯಾವ ಮಾತು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಪ್ಪ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳಾಗಬೇಡಿ ಇದು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸುರರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಶಬ್ದ ಉದುರಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಪೌರುಷ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದೆ ಮೊದಲು ಬಲಿ ಕೊಡುವುದು ಯಾರು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವವರೋ ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂತಾರೋ ಅದನ್ನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಡಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಯಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಯ ಅರ್ಪಣೆಯು ಅರ್ಪಿತವಾಯಿತು ಆ ಪುಣ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮೃತ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಿಧೆ ಹಾಕುವುದು ಸಮಿಧೆ ಹಾಕುವುದು ಇಂದ್ರನ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಯಸ್ವ ಇಂದ್ರ ಏನನ್ನ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಮಿಧೆ ಹಾಕುವುದು ತುಪ್ಪದ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಅದು ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಮಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಕರೆದು ಈ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಿಧೆ ಅದು ಬನ್ನಿಯ ಸಮಿ ಶಮಿ ಅಂದರೆ ಬನ್ನಿ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಬನ್ನಿಯ ಸಮಿಧೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಟ ಕೃತ್ರಿಮ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತರಣೆಯ ಸಮಿಧೆ ಎಂದು ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಿಧೆಗಳು ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಿಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವುದು ಹೊರತು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಸಮಿಧೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ಗಳು ಕೂಡ ನಗೆಪಾಟು ಆದರೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಬಹಳ ರೋಚಕ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಿಧೆ ಹಾಕುವುದು ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೇನು ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಟ್ಟ ತುಪ್ಪ ವಾಸನೆ ತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಿಂದ ಎದ್ದ ಹೊಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸಮಿಧೆಯಿಂದ ಎದ್ದಂತಹ ಹೋಮ ಧೂಮದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ವಾತಾವರಣ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಇನ್ ನೈಯಾಯಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೈಯಾಯಕರು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರವನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯ ಸೂತ್ರ ವೈಶೇಷಿಕ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಭಾಷೆ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲು ಪ್ರಳಯ ಆ ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಪ್ರಳಯ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಳಯ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಳಯದ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಹೌದು ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿತ್ತು ಭಗವಂತ ಸರಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಪ್ರಳಯ ಆ ಪ್ರಳಯದ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಾಗಲೂ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಕ್ರಿ ಒಂದು ರಚನೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟರೆನ್ಸ್ ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಒಂದೇನು ಪ್ರಥಮ ವಚನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಥಮ ವಚನ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಎರಡೂ ಪ್ರವಚನ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವೇದ ಪ್ರವಚನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೇ ಇವರು ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು ಹೌದು ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಥಮ ವಚನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯಭಾಷ್ಯಕಾರರಾಗಲಿ ಗಮನಿಸದೆ ಅದನ್ನ ಈಶ್ವರ ವಚನ ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತದ್ವಚನ ಆತು ತತ್ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ತೆಯನ್ನು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅದು ತದ್ವಚನ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಪ್ರಳಯ ಆತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುದು ವಚನ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ವಚನ ಪ್ರಥಮ ವಚನ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವಚನ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವೇದ ಪೌರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾಸಿನ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನ ಪೌರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಈಶ್ವರ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಳಯ ಈಗ ನಾಶವಾಯಿತು ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ನಾಶವಾಗುದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲು ಪ್ರಳಯ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅನಾದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರವಚನವೂ ಅನಾದಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪೆದ್ದುತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಉದ್ಗಾರ ಅಪೌರುಷ ಇವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದು ಅನಾದಿ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರವಚನವೂ ಅನಾದಿ ಆಯಿತು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಪೌರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆ ನಂತರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮಂತ್ರಗಳು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಆ ಋಷಿ ವಾಮದೇವ ಆ ಋಷಿ ವಸಿಷ್ಠ ಆ ಋಷಿ ಭರದ್ವಾಜ ಆ ಋಷಿ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಇತ್ತು ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಓಂಕಾರ ಮತ್ತು ವ್
ಈ ಮೂರು ಪಾದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಪಾದ ಬರೆದರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ ಏನು ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಅವರ ತಮ್ಮನೇ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ ಅವರ ಸೋದರ ಸುರುತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಳೆಯಿತು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಆಯಿತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನದು ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಸ್ತುತಿ ವಿರಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಲಿಯುವ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಹೇಗ್ರಿ ಇವರುಪಿ ಆದ ಭಗವಂತರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಏನೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಳೆಯಿತು ತಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ಚಿದಸ್ಮನ್ ಮನಸ್ಸಿ ಧೃತ ಕಥಾ ವಿಸ್ಮೃತೌ ಸ್ಮಾರಕಾಯ ಭಾರೀ ತಮಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಇರುವುದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋದಂಥ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮತ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನು ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನು ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮರೆತು ಹೋದ ಲೈನ್ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ ಧೃತ ಕಥಾ ವಿಸ್ಮೃತವು ಒಂದು ಲೈನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿ ಇದು ಹೊಳೆದದ್ದು ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅವರು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾದ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪೌರುಷಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ವಾದರಾಜರ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದು ಅದು ಅದನ್ನು ಅಪೌರುಷ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಆವತ್ತು ಹೊಳೆದದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಹೊಳೆದದ್ದಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೌರುಷ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಯಾವುದು ಅಪೌರುಷ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ರಚ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೀಗೆ ಅಪೌರುಷ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಂಭಾವಿತವಾದ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೊಂದು ಇರುವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋರಿಗೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ಇಂಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರಿಗಾದರೆ ಇಂಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪೌರುಷ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಅದು ದೇವರು ಹೊಳಿಸಿತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವತ್ತೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಸಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಾದಿ ಆದಂಥ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪೌರುಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಅದು ಅಪೌರುಷಕ್ಕೆ ತುಲ್ಯವಾದಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಪೌರುಷ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಅದು ಲಾಜಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಸತ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಕೆಲವು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯ ಬಲದಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವನ ಬರೆಯುವವರಿಗಂತೂ ಪದ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಅನುಭವ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ ಸಾಲುಗಳು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯುವುದಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುವುದು ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಲೈನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಲೈನುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವಂತ ಹೊಳೆಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಪೌರುಷೇಯ ಮತ್ತು ಅಪೌರುಷೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆಲವರು ಅವ್ರ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅರ್ಥ ಕಂಡು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕವನ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಬೇಕೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವ ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತ
ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷೇಶು ನಿಗ್ರಹೋ ಯತ್ರ ದಯಾಭೂತೇಶು ಸರ್ವದ ತತ್ತಪೋ ಧರ್ಮವಿತ್ಯುಕ್ತ ಸರ್ವಮನ್ಯ ವಿಡಂಬನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷೇಶು ನಿಗ್ರಹೋ ಯತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಜೀವ ಅಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕ ದಯೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅದು ಅದು ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂತಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜನ ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಅದರ ಕತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ದೇಹ ಹರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಅದು ದೇಹ ಬರೇ ಕತ್ತು ಹಿಚುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೋಳಿ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಲದಿಂದ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾರ್ತದೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾರ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಗೋಸ್ಕರ ಅದರ ವಿಲಿ ವಿಲಿ ಒದ್ದಾಟ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮೋಜು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯುವುದು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಸಂಕಟ ಬಂದರೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದೇ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯಾಭೂತೇಶು ಸರ್ವದ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನೇ ತತ್ತಪಃ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ತತ್ತಪಃ ಧರ್ಮಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸ ವೇದದಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮರಕೋಶಕಾರನು ಸ್ಯಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಅಸ್ತ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಇವರು ತದ್ಧರ್ಮಂ ಅದು ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಾರದು ನಾನು ಅನ್ನತಕ್ಕ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಅನುಕಂಪೆ ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಏನು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ವಮನ್ಯ ವಿಡಂಬರಂ ಬರೇ ನಾಟಕ ಅದು ಇದು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಇದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರೇ ನಾಟಕ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಬೇರು ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಯೆ ಉಂಟಲ್ಲ ದಯೆ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾದ ಧರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಆನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಯಥಾ ಗಜಪದೆ ಅನ್ಯಾನಿ ಪದಾನ್ಯ ಅಂತರ್ಭವಂತಿ ಆನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಯು ಅಡಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದೇ ಹಾಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವೂ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಸೆ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಇದರಷ್ಟು ಮೂರ್ಖತನ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟು ನೀಚರು ಅವರು ಅವರಷ್ಟು ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಅವರಷ್ಟು ನೀಚರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪಾಪಕೃತಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನರು ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಸೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರ್ಖತನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಹಿಂಸೆ ಅದರಿಂದ ತತ್ತಪಃ ಧರ್ಮವಿತ್ಯುಕ್ತ ಸರ್ವಮನ್ಯ ವಿಡಂಬನಂ ಇದೆಲ್ಲ ಉಳಿದದ್ದು ಬರೇ ನಾಟಕ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ಇದೇ ಎರಡ
ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಕಥೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ವ ಇಷ್ಟ ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋ ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರವೇ ಹಂತವಾವು ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಬರೀತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪಂಚಮ ಶಿರಸ್ಥೇತ್ರೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಐದು ತಲೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕಥೆ ಈಗ ಕಥೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬರತಕ್ಕ ಸಂಶಯಗಳು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಅಂತ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಐದು ತಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ಪಂಚಮುಖ ಅದು ಶಿವ ನಿಜವಾಗಿ ಪಂಚಮುಖ ದೇ ಪಂಚಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಐದು ಮೋರೆ ಇತ್ತು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಮೋರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಮೋರೆ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಅದು ಅದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಅದು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂತೆ ಐದನೇ ಮುಖ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಶಿವ ಹೋದ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಐದನೇ ತಲೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದು ಅದು ಕಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೈಯಿಂದ ಅದು ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಪಾಲ ಮೋಚನ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ ಆ ಕಪಾಲ ಮೋಚನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ನೆಲೆಸಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಉಂಟೋ ನೋಡ್ತಾರೋ ಜನ ಆಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಕಥೆ ಏನೋ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯಿತು ನಾವು ಬಯಲಾಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂಥದು ಅಂತ ಅವು ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಕಿತ್ತು ಬಿಡುವುದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮನದು ಯಾರದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅವನ ಅಪ್ಪನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಹೋಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಡೋದು ಅದು ಕೈ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ವ ಕಥೆ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ವ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ತಲೆ ಕೀಳೋ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ರಿ ನಮಗೇನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಲೆ ಕಾಯಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ತಲೆ ಕೀಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ವ ಇದರ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಯ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೆಸೇಜ್ ಅದರ ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿಬಿಡ್ತ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಐದನೇ ತಲೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚತುರ್ಮುಖ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವನು ಚತುರ್ಮುಖನ ಸೃಷ್ಟಿ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಆಯಿತು ರಜೋಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧ ರಜಸ್ಸು ಅಂತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಜಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಒಂದು ನೂರನೇ ಒಂದು ಅಂತ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ರಜೋಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವತ್ತು ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ರಜಸ್ ಇದೆ ಅದರ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಗುಣ ಇದೆ ನೂರನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ತಮಸ್ ಇದೆ ನೂರು ಒಂದು ನೂರನೇ ಒಂದು ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಸತ್ತು ರಜಸ್ತಮ ಗುಣಗಳದ್ದು ರಜೋ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಚತುರ್ಮುಖನಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಸತ್ತು ಗುಣ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ರಜಸ್ ಇದೆ ನೂರನೇ ಒಂದು ತಮಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಸತ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಆಗಬೇಕು ಆ ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸಿನ ಅಂಶ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಆ ರಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಮಸ್ಸಿನ ಅಂಶ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಶಿವ ತೆಗೆದ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ
ಭಸ್ಮ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿಯಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಾಲ ಮೋಚನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದುರಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪಾಲ ಅಂತ ಅಂತೂ ಅಂತಹ ತೀರ್ಥಗಳಿಂದ ಅದು ಮೋಚನೆಯಾಗಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ಚತುರ್ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಚತುರ್ಮುಖರು ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ನೆಲೆಸಿದ ಅವಿಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮೃತರಾಗತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ರಾಮಮಂತ್ರ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಈ ದಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಚತುರ್ಮುಖ ಆವಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜಸ್ಸಿನ ತಮಸ್ಸಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಪ್ಪೇನೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೀನು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ವರ ಕೇಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿರೋ ಕಥೆ ಅದು ಏನು ಬೇಕು ವರ ಕೇಳು ನೋಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ರಜಸ್ಸಿನ ಅಂಶ ಆ ಒಂದು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಸತ್ವ ಉಳಿಯಿತು ಒಂದಂಶ ರಜಸ್ಸು ನೂರನೇ ಒಂದಂಶ ತಮಸ್ಸು ಶಿವನ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಶಿವನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ತಾಮಸ ಆಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕು ಆದರೂ ತಮಸ್ಸು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಮಸ್ ತಮಸ್ಸಿನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಶಿವನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ದು ರಜಸ್ಸಿನ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ದು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ವರ ಕೇಳು ಅಂತ ವರ ಕೇಳು ಅಂದರೆ ಶಿವ ಏನು ವರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ತಮಸ್ಸು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಒಳಗೆ ತಾಮಸವಾದ ವರ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಏನು ನೀನು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೂ ವರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ವರ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಮಗೂ ವರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಚತುರ್ಮುಖ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏವಂ ಕರಿಷೇ ರುದ್ರಾಹಂ ಯತ್ವಯೋಕ್ತ ವಚ ಶುಭಂ ಸರಿ ನಿನಗೆ ನೀನು ವರ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ವಿಷ್ಣು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ವರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೋಹಕವಾದಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ನೀನು ಈ ವರ ಕೇಳಿದಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೋ ಏವಂ ಕರಿಷೇ ರುದ್ರಾಹಂ ಯತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚ ಶುಭಂ ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮೆ ಆಗಿರತಕ್ಕ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥ ಅದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ನಾನು ವರ್ತಿಸ್ತೇನೆ ಯತ್ವಯೋಕ್ತಂ ವಚ ಶುಭಂ ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣಶ್ಚ ತೇ ವಾಕ್ಯಂ ಕರ್ತ ಸರ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ ಹಾಗೆಯೇ ನಾರಾಯಣ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನಿಂದ ವರ ಪಡೀತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ವರ ಪಡೆದ ನನ್ನಿಂದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ತಮೋ ಗುಣದ ಆವೇಶದಿಂದ ಕೇಳಿದ ವರ ಅದು ತಾಮಸರಿಗೆ ಮೋಹಕವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮೋ ತಮಸ್ಸಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮೋಹಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಹಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಮೋಹಕವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರ ಪಡಿತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ತಮೋ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಂದೆ ಜನಕ್ಕೂ ಮೋಹಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಗುಣತ್ರಯಗಳ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ಇದು ಇರದೇ
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದನದ ಕಥೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಡು ಆಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ದನದ ಕಥೆ ಉಂಟಲ್ವ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಅದು ಅದು ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೋ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬರೆದದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇಡೀ ಕಥೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಅದು ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ದನದ ಹೆಸರು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆ ದನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಂದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಆ ನಂದ ತೀರ್ಥದ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇದೆ ಏನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭಂಜನ ಅಂತ ರಾಜನ ಹೆಸರು ಅವನೊಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋದ ಬೇಟೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಉಡಿಸ್ತಿತ್ತಂತೆ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ ಆಗ ತಾನೇ ಮರಿ ಹಾಕಿತ್ತು ಆ ಮರಿಗೆ ಹಾಲು ಉಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಸಾಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆ ಹೇಳಿತಂತೆ ಯಾವತ್ತು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಡಿಸುವ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಯಾವ ರಾಜನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಮ ಕೂಡ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋಲ್ಲ ಎದೆ ಹಾಲು ಮಗುವಿ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಮ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸೋಲ್ಲ ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ನೀಚ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಕ್ರೂಯಲ್ ಕ್ರೂರವಾದ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅದು ಶಪಿಸಿ ಸತ್ತಿತಂತೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಕಥೆಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಫೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತೆ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಆ ಕಥೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಾಜ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಭಂಜನ ಅವನ ಕ್ರೂರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಕೊಲ್ಲುವುದು ತನಗೆ ಹೊಸಿವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಆ ಹುಲಿ ಆದರೆ ಆ ಹುಲಿಗೆ ಅದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತು ಈ ಜಿಂಕೆಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭರತ ಚ ರಾಮಾಯಣ ನಮಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರ್ತದೆ ಭರತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನು ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಆಮೇಲೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನದ ಸ್ಮೃತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಹುಲಿಗೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧದಿಂದ ನಾನು ಜಿಂಕ್ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವ ನೆನಪು ಇತ್ತು ಪೂ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಸ್ಮೃತಿ ಹುಲಿಯಾದಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಗೋಪಾಲಕರದ್ದು ಒಂದು ಗೊಲ್ಲರ ಕೇರಿ ಇತ್ತು ಆ ಗೊಲ್ಲರ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದನಗಳು ಅವು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಅದೇ ತಾನೆ ದನಗಳ ಹಾಲು ಮಾರಿ ಜೀವಿಸುವವರು ಗೊಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಮಾರಿ ಬದುಕೋದು ಅವರು ಗೊಲ್ಲರು ಅಂದರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾರು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೇರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಗೊಲ್ಲರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಈ ಹುಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಡಾರ ಹೊಡಿದರು ಹಾಲು ಮಾರುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದನಗಳಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಲಕ್ಷಣವಾದ ದನ ತುಂಬ ಚೆಂದದ ಒಂದು ದನ ಅದು ನಂದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆ ಇಡೀ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಹಾಲು ಕೊಡತಕ್ಕ ಬಹಳ ಲಕ್ಷಣವಾದ ದನ ಅಂತ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಉಳಿದ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದು ಮೇಯ್ತಾ 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 ಈ ಹುಲಿ ಇದ್ದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂತು ದನ ಹುಲಿ ನೋಡಿತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಹುಲಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲ
ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಇರೋಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ದನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದುಂಟ ಜೀವದ ಆಸೆ ಇಲ್ವಾ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂತ್ರ ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲಕರು ಮನುಷ್ಯರು ನಿನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆದರೂ ಬದುಕಬೇಕು ಬದುಕೋದು ಮುಖ್ಯ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಅದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬುದ್ಧಿಯೇ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಶಗಳು ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡಿಸ್ತಾವೆ ಏನಾದರೂ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆ ಸಂವಾದ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಆ ಕಥೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ನನಗೆ ನಿನಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವ ಆ ವಂಚನೆ ನಾಳೆ ಭೂಮಿರಂಗ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ವ ನೀನು ನನಗೆ ವಂಚನೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ತಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದನಗಳ ಹತ್ರ ಆ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತವೆ ನೀನು ಹೋಗಬೇಡ ನೀನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೋದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಆದರೂ ಬದುಕು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಬದುಕುವ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಬಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದರಿಂದ ದಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಸರ್ವಸ್ವ ಹೋದರೂ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜೀವನ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರುವಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಹೊರಟು ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕುಣಿತಾ ಕುಣಿದುಕೊಂಡು ಬಾಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಬಂದು ಕರು ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹುಲಿ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಕರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬರ್ತೀ ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹುಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಯಾರು ನೀನು ನಾನ ನಾನಾ ಗೋಲ್ಡ್ ರ ದನಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದ ಹೌದಾ ನಂದ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಾ ಓಹೋ ನನಗೆ ನಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ದನದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಲೇ ಈ ಶಾಪ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶಾಪ ಬರುವಾಗಲೇ ನೀನು ನಂದ ಆದರೆ ನನ್ನ ಶಾಪ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಕರುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಹುಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿತು ಅದು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಾಳಿ ಶಾಪ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುಣ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ನಂದ ಅನ್ನುವ ದನವೇ ಅದು ಮತ್ತೆ
ರಾಜ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಈ ನಂದ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯ ಭೇಟಿಯ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವದಂಥ ಕಥೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಥೆಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನುಡಿಸಿದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ ಹುಲಿ ಆ ಪ್ರಭಂಜನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಿ ಹುಲಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ಈ ಗೋವುಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಗೋವು ನಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಮುಗಿಯಿತು ಇನ್ನು ನೀನು ನನಗೆ ಆಹಾರವಾಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹುಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ದನ ಕೊಡತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಜೀವನಾರ್ಥಂ ನಶೋಚಾಮಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯ ಮರಣಮಯ ಜಾತ ಸಿಹಿ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವ ಜನ್ಮ ಮೃತ ನಾವು ಬರೀ ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸುತ್ತು ಅಂತ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗೋವಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಜೀವನಾರ್ಥಂ ನಶೋಚಾಮಿ ನೀನು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯ ಮರಣಮಯ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಸಾವು ನನಗೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಾವು ಈ ಕ್ಷಣ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ನಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಂತರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವನಾರ್ಥ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅಯ್ಯೋ ಬದುಕಬೇಕು ಸಾಯಬಾರದು ಇಂಥ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಭಗವಂತ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟನೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕುವುದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಾಯುವುದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಬದುಕಿದಾಗಲೂ ಅಯ್ಯೋ ಬದುಕಿತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಯಾವ ದುಃಖವೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾತ ಸಿಹಿ ಧ್ರುವ ಮೃತ್ಯು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಯಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸತ್ತವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಚಕ್ರ ಅದರಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಸ್ಮಾದ್ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಾರ್ಥೇ ಅಪರಿಹಾರ್ಯಾರ್ಥೆ ನ ಶೋಚಾಮಿ ಮೃಗಾಧಿಪ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ ನತ್ವಂ ಶೋಚಿತು ಮರ್ಹಸಿ ಇದು ಹೇಳ್ತೇ ನ ಶೋಚಾಮಿ ಮೃಗಾಧಿಪ ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತು ಇದ್ದವರು ಅಯ್ಯೋ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳೋಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದವರು ಅಯ್ಯೋ ಸಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳಬಾರದು ಯಾವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಃಖ ಪಡತಂತಹ ಹೆಡ್ಡತನ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಓ ವ್ಯಾಘ್ರವೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ತಿ ಅನ್ನುವ ದುಃಖ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವೈರಪಿ ಯಥಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಮರ್ತವ್ಯಂ ಅವಶೈಹಿ ಧ್ರುವಂ ನನ್ನ ಕಥೆ ಏನು ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ದೇವತೆಗಳಿಗಾದರೂ ಸಾಯದೇ ಇರುವುದು ಉಂಟು ಅಮರರು ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನ್ನೋಂತರವೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಾವುಂಟಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸುವಂಥ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಗೂ ಮೃತ್ಯು ಉಂಟು ಮೃತ್ಯು ಯಸ್ಯೋಪಸೇಜನಂ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವಶ್ಯಂ ಮರ್ತವ್ಯಂ ಧ್ರುವಂ ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸಂಗತಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂದೂ ಲವಲೇಶ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಗೋವು ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಉಂಟಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನು ಕ್ಷೀರ ಪಾಯೀಚೆ
ಕಥಂ ವತ್ಸೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಹಾರವಾದರೆ ಆ ಮಗುವಿನವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ ಬರುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಗೊಡು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಹುಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ 